Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hi, teacher. Yes, teacher. Hello, welcome, nice. Good evening. Good evening, good evening. Welcome, nice to see you one more time. Let's see, we are 19 right now. Let's wait for the rest. Um, thank you for uh, your cameras. Okay, para los que ya activaron cámara y los que faltan. Thank you, Saura. Maria Teresa. Nice. Jamilet Geraldine, my goodness, where are you? I'm in the, in the garden, in the yard. Ah, okay, you are in the yard. Nice. My goodness, Edwin. <laughs> nice. Okay, Maria Teresa, Normalizano. Um, nice. And the rest? Where are you? The rest? No se dejan ver. Okay, so let's start, okay? Today it's like the middle of the week, right? It's the middle of the week. Uh, let's see, Alex Yomar, what's today date, Alex, uh, Alex Yomar? Uh, today is Wednesday. Mm -hmm. Wednesday? A November 2022. And the date, la fecha. Today is Wednesday, November 8, 2022. My goodness, you are kind of <laughs> like, I don't know. Today is a night. Yesterday was eight. <laughs> Okay, but it's okay. It's okay. Oh, sorry. <laughs> <laughs> and algo perdido en el tiempo, Alex Yomar, pero... Estoy, estoy configurando mis equipos. <laughs> okay, el cansancio, right? Nice. Uh, let's see. Yeah, today is a Wednesday, uh, November the 9th, right? 2022, okay? Welcome. Let's start. Now we are, let's see, 24, so... We are about to pass the attendance, okay? So let's see. Thank you, Norma Callejas, for your camera, okay? I see that you are putting uh, your camera on. Nice. So let's see. We are going to try to finish the section number two today and start the last uh well the third section right the third section but let me pass the attendance first okay like always please um let me know if you are here so i'm having an attendance today wednesday the 9th november the 9th uh, alexandra patricia present <laughs> Nice. Uh, Alexis Giovanni. Present Nice. Alfonso Antonio. Present. Nice. Um, Blanca Guadalupe. Present teacher. Nice. Uh, Carlos Antonio. Carlos Antonio. No. Um, Cristina Claribel. Cristina Claribel, no está Cristina. Um, Edwin Alexander. Present teacher. Nice. Um, Eunice Abigail. Cristina Claribel. Present, que estoy? <laughs> ok, Cristina, ya me extrañaba. <laughs> eh, Eunice Abigail, ahí está. Present teacher. Nice. Isaura, por ahí la vi ya. Isaura también. Present teacher. 
Nice, Alex Yomar, ahí está. Eh, nice, Juan Marcelo, no lo he visto, Juan Marcelo. Juan Marcelo. I am present. Ah, ok, nice. <laughs> nice, Marcelo, Manuel Aristides. Manuel Aristides, no ha entrado aún. Eh, María Teresa. Present. Nice, María Teresa. Eh, Mariana Denise. Present. Nice. Eh, Marlon Jonathan. Present teacher. Thank you, Marlon. Uh, Mary and Daniela. Present teacher. Nice, Mirka. Present. Nice, Lisette uh, Nelson, Adam. Present teacher. Okay, nice, Nelson. Eh, Norma Callejas, ahí está. Present. Y Norma Lizano, también ahí está. Present. Ronald Robert. Present teacher. Thank you, sir. Silvia Lisette. Silvia Lisette. No. Eh, Susana Margarita. Susana. No. Eh, Wilfredo Alexander. Wilfredo, Wilfredo. Present okay, nice. Eh, Xiomara Natalie. Present teacher. Okay, nice. Eh, Jamilet Geraldine. Present. Nice. And that's it. So we are going to um, validate the attendance uh, one more time at the end. So let's see what we have in the chat. Deje ver. Alguien me escribió solo. Alfonso. Ok. Um, nice. Let me, let me share the screen right here. Ok. So we can, we are going to continue with this, right? So there is and there are. So we have some words, right, that we mentioned yesterday so that we will practice, right? So let's see. Mariana, Denise, how do you say uh, muebles in English? How do you say muebles? Mariana, no se le escucha. And furniture. Yay, nice. <laughs> furniture. Nice. Thank you. Yeah, furniture, right? So let's see, Wilfredo. Espero que hayan hecho la tarea de buscar furniture ahí que tuvieran en su casa, right? So let's see, Wilfredo Alexander, tell us uh, five objects as a furniture that you have at home. Um, that is not in the picture, right? Que no estén en la, en la imagen que tenemos acá del furniture. Uh, a computer. Computer, okay, a computer. Uh, a telephone. Okay, a telephone or a cell phone or a phone. Okay, one more. No, creo que solo eso. <clears throat> okay, just two. Nice. Let's see, Cristina, Claribel, tell us the furniture that you have. Um, bl blender. Blender. So everyone know, knows uh, what is a blender, right? Todos saben que es un blender. Licuadora. No. Ok, la licuadora, right? Desde hace sus batidos. So el blender. Ok, nice. Continue, Christy. Iron, iron, iron. 
Iron, iron, okay, iron, iron machine, okay. One more. Um, um, rope. Closet. Closet. The closet is not in the picture. Thank you, Christy. Uh, let's see, um, Blanca Guadalupe, what about you? Which ones do you have? Um, Crabdle, Which one? Crabdle. Crab? Crabdle. What is that? What is that in Spanish? Crab. Una. Cuna. Ah, okay. Uh -huh. Crab bed. Okay. Crab yeah. bed. Yeah. Nice. What else do uh, you have? Roaster. Roaster. Okay. Roaster. Todos, saben, todos saben el coffee maker, right? Coffee maker. Eh, la, la cafetera, right? Coffee maker. Uh -huh. Okay. Nice. Let's see, vamos a ver, vamos a preguntar a un niño. Edwin Alexander. <laughs> ya terminó de comer, padre. Por eso le vamos a preguntar. <laughs> so, Edwin Alexander, which ones do you have? Bed. But which one? Bed. Bed, okay. Uh -huh. It's not in the pictures. Uh -huh. Television. Television. Now, we do have television right here. It says yes. Ah, yes. Uh, <laughs> I don't see. Uh, uh -huh. mm -hmm. Another. Uh -huh. De los que no están en las imágenes, pero que usted ahí por ahí yes. lo pueda tener en la casa. Desk. Un desk. Ok, creo que aquí hay un desk, pero no sé si aquí está un desk. Ok, so what oh, else? Yeah. One more, Edwin, uno más. One more. Hay algo que ocupamos cuando hace mucho calor. Uh, it's a fan. Okay, a fan. There you go, el ventilador, yes. right? Fan. fan. Okay, nice. Let's see, el último, el último, porque tenemos que avanzar. Uh, Mary and Daniela, which ones do you have? Um... I have a cut board. Okay, a cut board. So, eso sería la hornilla, no? No. Uh, cuando lo busqué, era como la alacena. Ah, okay. So, cut board, pero en algunos le va a parecer como... Ay, how do you say alacena? Es un... Ay, se me ha ido el nombre, pero es como estante. Uh -huh. Como en estante, let me see. Hay una palabra. Está el cutboard, pero hay otro. Aquí está, let me see. Pantry, ok. Pantry ya está en inglés. We say pantry, right? Okay. La, el pantry, la alacena. Pero hay uno para estante, módulo, algo así. Déjeme buscar. Eh, se me ha ido esa palabra, my goodness, es que como, pero eso hay que practicarlo, porque si no, uno no se le olvida. Estante, so not stars like a bookcase, pero hay otra palabra. My goodness, nos va a quedar de tarea. Teacher, ajá. no será shelf. Shelf, ok, shelf, ajá. Shelf puede ser un estante, puede ser... Una repisa, ajá, así dice uno, una repisa, anaquel, no decimos anaquel, es mentira, una repisa, un estante, right? So that would be the shelf, ok, nice, ajá, what else, ¿qué más tiene?
What is that? I'm sorry. A pencil holder. A pencil pencil holder. Okay. ¿Qué es un pencil holder? Holder. Holder. What is that? I'm sorry, Teresa. What is that? No sé si así se pronuncia. Es perchero o algo así me salía. What? Ok. That would be like a cut. De abrigos. Cut. Ok. Como de abrigo. De cup Exacto. stem. Ajá. Uh -huh. Ok. Stem. Ok, Teresa. Nice. ¿Qué dijimos que era el pencil, pencil holder? Pencil Porta holder. Porta Porta lápiz. Porta lápiz. Ok. ¿Y cómo se dice? Eh, ¿Cómo decimos nosotros? Voy a tener la donde guardo todos las, los implementos de escuela, la bolsita que uno anda, o la cajita que uno mete los lapiceros, borrador, todo. Cartuchera. Ajá, how do you say in English? Uh, backpack. Backpack sería como la que me pongo aquí, la mochilota con todos los cuadernos. Un post. Uh -huh. Porch. 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 Ok, solo que el porch, el porch es más que un, es más que más una cosmetiquera. Mm. El porch es como más para mujer, ¿verdad? Un hombre no me va a decir, mire mi porch, porque eh, es más para, para una mujer. Aquí para lo de la escuela podría ser un pencil case. Ok, un pencil case, que es para las cosas de la escuela. Ya en una purse no necesariamente va a andar usted lápiz y lapiceros, ahí va a andar de todo un poco, right? como, como una mujer que anda de todo un poco en la cartera. Right? So, nice. So, let's, let's continue, right? Because of the time we have to move on. Okay, so let's see. We have the reason there are. So we are clear that the reason is for one single thing and there are is for two or three or four or a thousand or a million or a hundred, right? So let's see right here the uh, sentences that we have. Ya creo que ya las contestaron. Algunos hasta la habían, la enviaron ahí el día de ayer. So let's see right each sentence a uh, different way than practice with a partner, okay? So it says number one, I don't have a table in the bedroom. So there is no table in the bedroom. Continue with the second one. Uh, Norma Callejas, please. <laughs> Norma Callejas, go ahead. Okay. Mm, creo que tiene problemas ahí con el inter callejas porque se queda ahí como uh, frizz. There okay. is. Ajá, go ahead. Sí, creo there que no, no, no le, no le in the kitchen. Uh -huh. Pero aquí dice, I have some chairs. So I have some chairs in the kitchen. So. Ok, creo que Norma tiene ahí algún problema de la conexión, pero acá es plural, right? So there are chairs. Ok, there are chairs in the kitchen. Nice. Uh, continue with the next one. Uh, let's see. Uh, Jamilet Geraldine, number three. I have a two in the kitchen. The answer is, is this is a um, stove in the kitchen. Mm -hmm. Okay, so there is an stove. Stove in the kitchen. So there is. 
Okay. There, there is a stove in the kitchen. Hay una estufa en la cocina. Nice. Nelson, Adam, continue with the number four, please. Number four. Mm -hmm. Okay. I don't, I don't not have a refrigerator. There is a, refri, a refrigerator. Okay, Nelson, but this one is negative. I don't have a refrigerator. I don't have, so no tengo. So? I don't have. Yes. Mi respuesta es, teacher, there is, there is not a refrigerator. Perfect, perfect. There you go. Y sí, me lo dijo bien. There is not, right? There is not a refrigerator. Nice. Uh, normally, Sano, continue with the number five. I don't have curtains on the windows. There are not curtains on the window. Perfect. There are not. There are not. There you go. Uh, let's see. Isaura, number six, please. There are not strokes on the floor. Mm -hmm. Read this, the whole sentence, please. Number six. Okay. I don't have any rugs on the floor. There are no rugs on the floor. Okay, perfect. I don't have any rugs on the floor. So there are not, right? There are not rugs on the floor. Perfect. So let's move on. Let's see the reading part that we have right here. So this part right here, that will be a homework, okay? No termina todavía la clase, pero aquí nos encontramos con esto. Va a quedar de tarea individual. Este sí me hacen el favor de, de mandármelo ahí en, en, en el chat, ¿verdad? Ahí mañana, en el transcurso del día, o antes de la clase, o como usted pueda, okay? So my dream home, okay? My dream home. Falta la, la B también, teacher. I'm sorry. Falta el ejercicio B de la cuarenta, página 47. Yeah, we do have this exercise pending, but because of the time, so we are going to move on, okay? So, ahí no vamos a completar todo, 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 porque no nos da el tiempo, okay? So, that's why. So, but this one, that will be as a homework, okay? It says right here, write a description, a description of your dream home, okay? La casa de sus sueños, okay? My dream home. So, ¿qué va a hacer usted? Me va a escribir un parrafito. No le voy, digo que me escriba una letanía o una gran historia. Escríbame, no sé, unos cinco, diez renglones, lo más. Okay, so about your dream home, okay? So you have a guide right here. You have like questions that you can answer. For example, it says right here, uh, what is your dream home like? ¿Qué quiere decir esta pregunta? What is your dream home like? ¿Cuál es tu casa de sueños? Okay, ¿cómo sería la casa? Okay, ¿cómo sería... La casa de sus sueños, ¿ok? Sería, ah, aquí mire, my dream home is a cabinet, ¿ok? Aquí tiene usted como ejemplo de tipo de casa, mire, un cabin, un penthouse, una houseboat, una villa, ¿ok? Usted quiere una, no sé, un apartment allá en Nueva York, qué sé yo, eso vale soñar, ¿verdad? Por eso se llama My Dream Home, porque es su sueño. Que la tenga o no la tenga, no importa, lo importante es soñar, que, que se va a tener allá un, un penthouse allá en Nueva York, ¿ok? So, what else? What else you are going to answer? Just a moment, déme un segundo, please. ¿Cuándo 
Okay, sorry, I'm back. So, uh, as I was telling you, so you are going to answer these questions, right? Usted va a ir escribiendo su parrafito. Espérenme, déjenme poner aquí mute porque alguien tiene activo ahí el micrófono. Okay, so, ajá. You are going to answer all these questions and if you can add more, it's okay, right? So, aquí está un ejemplo, pero esto apenas lo empezaron a escribir. My dream home is a cabin in the forest. There is one large room. Okay, so usted tiene que ocupar el furniture. Tiene que describir qué va a ver dentro de su casa. Okay, usando el there is or there are. Okay, there is or there are. Mire, uh, what rooms does it have? Okay, so qué habitaciones tiene? Ah, it has a big living room. It has a luxury bedroom, a big and nice bedroom. It has four rooms. Okay, so todo lo describe usted. Una big yard, un backyard, uh, lo que sea. So what themes are in the rooms? Tiene que describir qué furniture está dentro de la casa, de cada habitación, okay? Como le digo, no es que me va a escribir un gran parrafote, pero unas cinco líneas mínimo, diez máximo, ¿ok? Does it have a view? Que ya sabemos qué significa, ¿ok? Usted pone ahí, oh yeah, my dream house eh, has a large view of the sea, una vista al océano. Oh, my dream house has a view of the city, una vista de la ciudad. Okay, so I don't know if we are clear. Esto es individual. Usted lo escribe en su cuaderno y me lo manda ahí al grupo de WhatsApp. Ahí pone su nombre y aquí pone my dream house. Y ahí pone usted que es, cuál es la casa de sus sueños. Okay, so no me vaya a escribir una línea. Un parrafito donde me conteste todo esto. Si usted contesta estas cinco preguntitas, le salen mate cinco líneas porque va a describir qué es los furniture que hay en las habitaciones, eh, las habitaciones que tiene, cómo es la casa, la vista, and everything, right? So me lo envía, verdad? Este mañana el día, la hora que usted pueda, mañana antes de la clase, ¿ok? So are we clear with the homework? Es algo sencillo, verdad? No le va a tomar más de cinco minutos hacerlo. So, are we clear? Estamos claros ahí? Yes, clear. Yes. Okay. Nice. Perfect. So, let's continue with the uh, two special houses in the American Southwest. Two special houses in the American Southwest. Scandiatico, where is Miss Cisneros house and where is Mr. Nelson house? So, we are going to read first. Uh, Miss Cisneros house. Le vamos a pedir a, vamos a ver a quién no le hemos preguntado hoy. Eh, ya todos les he preguntado a los que los veo activos aquí. Uh, Jamilet Geraldine, one more time. Okay, so help us with the reading right here. So read uh, right here, Geraldine's house. I'm sorry, ya le estoy poniendo otro nombre, Cisneros, Miss Cisneros house, okay? Go ahead. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She is a famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are right, uh, white, no, right, white or beige. So her house is very different. Some of the some of the, her neighborhood thinks her house is colorful, but Mrs. Neros love it. Nice, thank you, uh, Jamilet. Very nice. So, do we have new words right here? Alguna palabra que usted nunca la haya visto o que no le conozca bien? 
There are no new no. words. A porch. Ah, el porch. porch. El uh -huh. porch es aquí. Mire donde están las niñas cisneros. Ah, okay. Este sería el porch. Nosotros decimos la casa tiene terraza, si sí, algo así decimos. Tiene un, uh -huh. una marquesina, <ríe> una terraza es el porch. Ok. Nice. Uh, what else? Any other work? Gracias. No. Ok, let's see. Um, vamos a preguntarle a um, eh, Wilfredo, what is colorful right here? It's too colorful. So what is the meaning of colorful? Wilfredo? Hola, Lee. What is the meaning of this word? Colorful. Too colorful. Perdón, no, no, no le entiendo qué me está diciendo. El meaning, el significado, meaning of this word, colorful. No? No. Caluroso. I'm sorry. Caluroso. Caluroso? No. no. Vistoso. 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 Colorido. Eh, there you go, colorido, ok, so, too colorful, Como color intenso, Ex, o sea, colorico, así, miren, la descripción dice que la señora tiene paredes moradas, este, que tiene el, el suelo rosado, o sea, se ve aquí en la imagen, la, la, la foto, o sea, eh, el, los colores morados, rosados, celestes, o sea, blanco, la casa de ella es, si uno lo traduce técnicamente, o sea, como si esto fuera una traducción técnica, sería pintoresca. La casa es muy pintoresca. En palabras bien salvadoreñas, no sé usted, qué colorica la casa, decimos. Es eso, right? Pero no es así, pero para que usted entienda colorico, o sea, así bien. De, de, no, no hace tonos pues con las casas que dice ahí que los vecinos, las casas de los vecinos son blancas y beige imagínense y hay ahí toda colorica so, pero es pintoresca right so nice uh, let's see vamos a ver cuál otra palabra um, um, neighbor ah neighbors Alex y Omar Neighbors, son of her neighbors. ¿Quiénes son los neighbors? Vecinos. Los vecinos, Alex y Omar, ¿ok? Usted dice, mire que mis vecinos son bien escandalosos, ¿ok? Ah, my neighbors are very special, right? <laughs> so, los neighbors son los vecinos. Neighborhood sería la vecindad. Nosotros no decimos vecindad, uno dice la colonia donde yo vivo, el barrio, el cantón, el caserío, lo que sea, right? So that would be the neighborhood. Pero el vecino es el neighbor. Ok, el neighbor. Nice. Um, creo que no, no hay más. Let me, let me ask you some questions. So Edwin Alexander. So what is um, the occupation or the profession for Miss Cisneros? What does she do? The profession. Uh -huh. what, what does A she... writer. Okay, so the, uh, complete the answer. Deme la respuesta completa. Mr. Cisneros is a writer. Perfect, there you go. Miss Cisneros is a writer or? She is, right? Can be. She is a writer. Okay. A writer. Nice. And um, she is famous, okay? Because yes. she is really famous. But right here in the in this reading, what we are talking about, it's about her house. Okay. Están describiendo la casa de ella. Okay. So, es una casa especial, right? Por eso les se llama two special houses, right? Now, let's see the next one, Mr. Nelson. Ok, let's see, vamos a ver la casa de Don Nelson. Eh, Daniela, Marine Daniela, please help us with the reading right here. Ok, teacher. 
Every year, many people visit Arizona to live our, about Native American trips. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Latin American traditions. Okay, nice. Uh, Maria and Daniela. Let's see. Okay, so let me just native right here. Okay, about native, okay, native, yeah. native, native American tribes, okay, tribes. Um, yeah, Edwin, go ahead. What is Hogan's? Ah, Hogan's, okay. Yeah. So, es la casa, okay. So, casa. es esto, mira. Oh. Como estamos leyendo de dos casas que son especiales, imaginen la casa del señor aquí. So, pero aquí dice por qué la casa de él es así, right? So, porque dice aquí, right here, that he is a teacher, ok? Él es un maestro, ok? Y él lo que hace es enseñarle a sus guests. ¿Qué son los guests, right here? He, Nelson, he uh, teaches her guests. Invitados. Los invitados. So, en este caso, cuando usted va a un hotel, usted es un guest, usted es un huésped, right? So, entonces, en este caso, son los huéspedes los que él atiende, ok? So, ajá, uh -huh. so, let's see. El Hogan, entonces, es esa casa, ¿verdad? Es como, no sé, es en Arizona. Y ahí, pues, acuérdense que es un lugar desierto. Y lo que él hace o lo que él ha tratado con su casa es reconstruir cómo vivían los American tribes. ¿Qué es esto de las tribes? Native American tribes. Como tribus. There you go. Nice, Edwin. Ok. Eh, para los que han leído un poquito de historia, dice la historia de los Estados Unidos que... En aquellos tiempos andaban nómadas, right? Que se movían de un lugar a otro y andaban en tribu. Entonces, estos eran los, las tribus, las, las tribus nativas americanas vivían así en los logins, ok? Entonces, él como es un profesor de historia, entonces él lo que hace es este, ha reconstruido eso y, y invita como que fuera un hotel, pero imagínense, usted va a dormir ahí. Solo hay tres sillas, dice, y dos camas en el suelo. O sea, no es un cuatro o cinco estrellas ahí. Le toca en una wood burning stove. ¿Qué es esto? A wood burning stove. Una cocina de madera. There you go. Es una hornilla, dice uno. Una hornilla. Ustedes ni las conocen. Todo les veo caras de citadinos aquí. No hay gente del campo, pero, pero los del campo dicen la hornilla. I am just hornilla. <ríe> so, ahí yes, usted yes. sí las conoce, Blanca Guadalupe. Aquí solo yes, veo, no, mito, solo mito. veo rostros yes, citadinos. Yes, Así de la gran ciudad, del gran Brown, Bronx de Nueva York. <ríe> Entonces no saben las hornillas, pero es una, me, una cocina así de madera, así como, o sea, no es una cocina de horno, right? So, esa es una wood burning stove. So, what else? Any other word right here? Creo que ya mencionamos todas las palabras, right? Uh -huh. Okay. So, nice. We finished this, okay? So, let me see what I have in the chat. Vaya, pues, Rona, las conoce, las hornillas. La hornilla. Okay, so uh, let's move on. Let's move on. What do you do? Okay, what do you do? So what is this question? What do you do? Ah, ¿qué hace? Okay, no qué está haciendo, porque ahí sería what are you doing, right? 
Pero acá, what do you do? Es como cuando se le pregunten, I am a doctor, I am a student, I am a nurse, I am a, do, a cashier, no sé, a lo que usted se dedica. I am an employee, soy un empleado. I am a, I don't know, cook, si alguien fuera cocinero. So jobs, ok. Los trabajos, ok. Los trabajos son los jobs. Let's see, it says right here. Uh, match the jobs with the pictures, then listen and practice uh, the words. So let's do it right here. Number one, voy a hacer un poco pequeño aquí porque si no, no se logra ver toda la, la imagen. So number one is the example. It's letter K, it's a resectionist. So the number one is a resectionist. Um, let's see, what about number two, Alex Omar? What would be the number two right here? Doctor. Okay, complete the sentence, así como está aquí. Mire, he is a receptionist. She is a doctor. Okay, she is a doctor, nice. Uh, let's see, Blanca Guadalupe, number three. Um, she is... Um, no identifico, teacher, cuál sería no, la tres. This one, no. this lady. Ah, oh. She's nurse. Okay. She's a nurse. She's a nurse. There you go. She is a nurse. Uh, Norma Lisan, number four right here. Four. She's a pilot. Pilot, perdón. Ah, a pilot. <laughs> nice. <laughs> He is a pilot. No me ande asustando, normalizando. He is a pilot. Okay. Sorry. Nice. Maria Teresa, number five. She is. She is a flight attendant. Okay. She is a flight. Flight. She is a fly attendant, okay? She is a fly attendant. Uh, let's see the next one. Uh, Cristina Claribel, number six, right here. Voy a hacerlo un poco más pequeño porque es que no lo logran mirar. The list right here. He, he is a music musician. Okay, he is a musician. Okay, he is a musician. Uh, nice. Number seven, Jamilet Geraldine, please. Right here, number seven. Ah, she is a singer. Okay, she is a singer. There you go. Uh, Mariana Denise, number eight. She is a show, a show girl. Okay, uh, she, verdad, es una ella. Sí, she is a uh, huge. Okay, el juez. She is a huge. Okay, nice. Mirka Lisette. No sé si está medio ve ahí su cámara, pero, eh, uy, no sé. Mirka, <laughs> sorry, number nine. Eh, permítame. Sería. Eh, Allá. Un That would be number eight. So number oh, okay. nine. Um, eh, Police officer. There you go. Okay, yeah, he, he is a police officer. Okay, police officer. Okay. En algunos libros lo pueden encontrar como policeman. Okay, policeman, police officer. Nice. Uh, let's see. Um, Alex Umar, number 10. He's a lawyer. There you go. He's a lawyer. And let's see. Is Saura? Number 11. He is a cook. There you go, he is a cook. Edwin, number 12. 
Voy a mover los solo más pequeño, pero no va a mirar. Number. Number 12, right here, this guy. Okay, teacher. He's a waiter. Yes. Okay, there waiter. you go. He's a waiter. He's, He's a, a waiter. waiter. Then the lady, number 13, right here. So that would be a waitress. Okay, waitress. En, este, en esta profesión en inglés hay masculino y femenino. En inglés uno dice mesero, mesera. En español, sorry, mesero, mesera. O sea, prácticamente lo mismo. Pero en inglés sí. No le voy a decir waiter a la mujer y waitress al hombre, right? Sino que hay para masculino y femenino. So the last one right here. Number 14. Number 14. ¿Cuál nos hace falta? Ah. Ajá, quién sabe. Wilfredo, number 14, ¿cuál sería? 14 sería, no sé cómo dice. Sales person. Sales person. Ok, quiero ver si tenemos sales person, sí. Ok, sí, ¿verdad? Sí es el sale, sales person, ok, el vendedor. Muy bien. So, what else? Number 15. ¿Qué sería el 15? Ya ni sé ni cuál nos hace falta. Cashier. She's a ah, cashier. 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 Ok, cashier. cashier. And the last one, number uh, 16. Security guard. Security guard. Ok, este security guard es el famoso vigilante, dice uno. El vigilante del centro comercial. Ese se llama security guard. Ok, o guardia de... Guardia de seguridad, algo así dice uno, right? So that would be the security warm. Nice. So let's continue. We have right here the workplace. So eso no lo vamos a hacer. So vamos a ver si nos da el tiempo. Ya no nos va a dar el tiempo para la grabación. Okay. He works in a hotel, right? Esas es de las terceras personas deben de sonar cuando usted eh, pronuncia las terceras personas. So he works in a hotel. So we have Rachel and Angela. Okay. And it says right here, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Uh, how does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. Sorry, my brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. My goodness. Menos mal que un amigo. Okay, so nice. New words right here. ¿Hay alguna palabra que usted diga, híjole, eso no sé? ¿No? So, vamos a intentar hacer esto. Tenemos 10 minutos, ¿ok? Si sabemos aprovechar el tiempo, nos va a dar resultado. So, what we are going to do? Eh, no voy a hacer parejas porque sé que algunos este, están trabajando y algunos están enfermos, ok, que me han escrito y me han dicho, mire, yo voy a estar conectado, pero tengo este inconveniente. Entonces voy a crear quizás hasta grupos de cuatro, porque imagínense que le toque a usted en el grupo con alguien que no, que no pueda eh, participar por A, B o C motivo. Entonces, este, no es que no va a ser nada, ¿verdad? Se tiene que ver. Vamos a ver si hago cinco grupos. Sí, cinco equipos vamos a crear. ¿Qué va a hacer usted en el equipo? Usted cuando llegue al equipo, organices, ¿ok? No importa este, que entre varios den la conversación. Lo que yo quiero es una grabación de esta conversación. Usted dice en el grupo, vaya, somos cuatro. 
vos sé el primer Rachel, tú sé la otra, después yo lo digo a modo que todos participemos. Y me lo va a mandar como una voice note, una nota de voz así normal al WhatsApp. No me vaya a estar que lo edito, que lo arreglo, no hay tiempo para eso, ¿ok? Como le salga. Ustedes lo leen una vez, dicen quién va a ser cada uno y uno con el teléfono pueden eh, poner como que va a grabar un mensaje de voz, nada más, y lo envía al grupo de WhatsApp. No me vaya a enviar pedaciado todo, un solo audio por el equipo, ¿ok? Ahí vean ustedes en el equipo quién puede grabarlo y quién puede mandarlo. Ok, so, tenemos ocho minutos y tiene que estar antes de irnos, si no vamos a amanecer aquí. Ok, so, está clara la indicación, no se preocupe si suena un, un fondo ahí, no hay tiempo para pulir y editar, so, así como salga la grabación, así la manda. Ok, so, okay. Are, are we clear? Yes, teacher. Yes. 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 Ocho, yes, teacher. ocho minutitos okay. tiene que estar esa grabación, si es posible menos. Hola. Hola, hola. Uh, we are in small groups. Lo voy a mover nuevamente porque no sé por qué no. Vaya, teacher. Hi. Hola. ¿Cómo vamos a comenzar para poder grabar? Okay. Hola. Okay. Saura, Mirka, Alfonso, Alexandra, Patricia, no sé si están. Pongámonos de acuerdo, rapidito. Ok. Y... Y sobre Mi reto. Eh, ajá, pero para poder Mi grabar, ¿cómo, ¿cómo hago para poder grabar? Parte del ambiente. Ok, si quieren, prueben ahora. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager.
you. On that, in the interesting, what does he do? Actually, he's the manager. Okay. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a from this agent. Okay. Uh, welcome back. Ya no terminé de escuchar el último. Aquí falta, estaba escuchando el que envió de Wilfredo. But that's nice. So, el último que envió, el que termina en 4488, ya no lo logré escuchar. But eh, espero que usted los pueda escuchar y, y al final lo, lo lograron. Miren que en serio los vuelvo a felicitar. Fíjense que siempre me gusta hacer este tipo de actividad y siempre no lo logran hacer. Y ustedes, pero en cuestión de segundos ya me habían enviado el primer audio. Así que son calidad ustedes, otro nivel. Créanme que, que me han sorprendido porque siempre es que no lo podemos grabar. Es que pedazos le vamos a mandar porque no sale. O sea, se, se les complica, pero ustedes lo hicieron bastante rápido. Excelente. Ahora de tarea, usted escuche los audios, escuche el suyo, escuche el de los compañeros y usted puede ir discriminando sonidos. O sea, no es solo para ver si el compañero pronuncia bien. No, no es eso. Es para que su oído identifique y diga, ah, pero es que esa palabra, no sé, suena como que no se pronuncia así. Yo escuché que se dice de esta forma. Y de esa manera usted va escuchando entre los mismos compañeros la pronunciación correcta. O sea, esa es la idea. ¿Verdad? No es para ver si el otro lo dice bien o lo dice mal, sino para yo autoevaluarme, ¿ok? Yo autoanalizarme, cómo voy yo en mi pronunciación, cómo van los compañeros, cómo estamos avanzando, ¿ok? So, ya los estoy depelando dos minutos, solo déjenme validar el attendance right here, porque si sí habían como dos almas que no habían ingresado cuando pasé la... El attendance, eh, verifíqueme por favor, eh, Carlos Antonio. 
Carlos Antonio. No está. Eh, Manuel Aristides. Manuel Aristides. Hoy no vino Manuel Aristides. Silvia Lisset. Silvia. Present. Ok, nice. Eh, Susana Margarita. Susana Margarita. No, bien, entonces se queda sin asistencia. Susana Margarita, Manuel Aristides, Carlos Antonio. Ok, son los demás. Todos tienen asistencia. Ok, so we have class tomorrow. Please uh, do your homework. Carlos Antonio. Ok, ya le pongo su asistencia, Carlos. Antonio, nice. Eh, escriba lo de la casa, your dream house. Me lo puede mandar ahora, a la medianoche, a la madrugada, mañana, a la hora que usted quiera, ¿ok? Antes de la clase de mañana, póngale ahí su nombre para saber quién es, ¿ok? Al chat, eh, al de WhatsApp, al chat del al, grupo al, de al WhatsApp. Grupo. Sí, ahí al okay. grupo, ¿ok? Eso okay. le recuerda a los demás que eh, hay que escribir algo, ¿verdad? Escríbalo primero ahí en su cuaderno, lo que usted tenga, y luego lo puede mandar o de una vez, como usted quiera. So, uh, time is over. Thank you so much for your time. See you um, uh, tomorrow. And uh, tomorrow it's your Friday, right? Mañana es nuestro viernesito. So, bye-bye. Good night. Take care. Bye-bye. 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 Good night. Good night. Good night. Bye -bye. See you tomorrow. Good night. Good night.